I V M. Hey everybody, welcome to another week on the IVM Podcast Network. If you are not following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Facebook, Twitter, and Instagram. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. As we head into week four of lockdown, we're doing our best to make sure that we maintain our schedules and try and get you as many of the podcasts that you're used to listening as we possibly can, but beg your indulgence if there are any slippages in schedules and times. With that, let's just get on with your show. வந்தியத்தேவன எது தாப்ல இருந்த செவுத்துல இருந்த யானை முகத்துக்கிட்ட போனான் அந்த யானையோட தந்தத்தை புடிச்சு திருவனான் அங்க ஒரு சின்ன ஓட்ட தெரிஞ்சது ரூம்ல தெரிஞ்ச வெளிச்சம் வேட்ட மண்டபத்துக்குள்ளையும் வந்துச்சு வல்லவன் பக்கத்துல திரும்பி பார்த்தான் மணிமேகலை இடுப்புல வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து அவளை கட்டியிருந்த கயிறெல்லாம் அறுத்துக்கிட்டதை பார்த்தான் அவங்க கொண்டு வந்திருந்த விளக்கு வேட்ட மண்டபத்து மூலையில முணுக்கு முணுக்குன்னு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது அந்த வெளிச்சம் மணிமேகலை மேல படல அதோட எல்லாரும் வல்லவனையே தான் கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவளை யாருமே கவனிக்கல மணிமேகலை கட்ட ஊத்து விடுதலையானதை அவன் பார்த்துக்கிட்டான் உடனே வாயால ஆந்த கத்துற மாதிரி கத்துனான் முதல்ல சதிகாரங்க மூணு பேரும் அசந்துட்டாங்க திறந்த யானத்தந்த ஓட்ட வழியா எட்டி பார்த்துட்டு இருந்த ரவிதாசனும் திடுக்குன்னு திரும்பி பார்த்தான் அவன் உடனே சுதாரிச்சுக்கிட்டு ஆக ஓ வேலையா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வல்லவன் கிட்ட வந்தான் அவன் அந்த யானத்தந்தத்துல இருந்து கை எடுத்துட்டதுனால வெளிச்சம் இல்ல இருட்டா ஆயிடுச்சு சதிகாரங்க மூணு பேரும் கையில வேலோட குறி பார்த்து வல்லவன் கிட்ட ஓடி வந்தாங்க அவங்கள ஒருத்தனை ஃபர்ஸ்ட் முறுக்குன கொம்பு வச்ச மாம் தாக்குனுச்சு இன்னொருத்த மேல பெரிய கரடி விழுந்து அவனை கீழே தள்ளுச்சு இன்னொருத்த மேல திறந்த வாயோடையும் கோர பல்லோடையும் இருந்த முதல்ல விழுந்துச்சு ரவிதாசன் மேல பெரிய ராட்சச வவ்வால் ஒண்ணு விழுந்துச்சு இப்படி திடீர் திடீர்னு எல்லார் மேலையும் வந்த அட்டாக்ல ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆயிட்டாங்க மணிமேகலை டக்குன்னு வல்லவன் கிட்ட போய் அவனோட கட்டெல்லாம் அவுத்து விட்டுட்டான் அவன் கட்டு தளர்ந்துச்சோ இல்லையோ வாழல்லா கோரங்க தூக்கி அந்த சதிகாரங்க மேல வீசி எரிஞ்சான் இவங்க நாலு பேரும் அதை தள்ளி விட்டு எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள அவன் வேல் ஒன்ன எடுத்துக்கிட்டு அட்டாக் பண்ண ரெடியா இருந்தான் அதே நேரத்துல நந்தினியோட படுக்க ரூம் கதவு நல்லா திறந்துச்சு வேட்ட மண்டபத்துக்குள்ள வெளிச்சம் நல்லா வந்துச்சு அடுத்த செகண்ட் நந்தினி உள்ள வந்து மந்திரவாதி என்ன இது முட்டாள்தனம் ஒரே அமக்களம் பண்றீங்கன்னு கேட்டா கேட்டுட்டு திரும்பினவ அப்போதான் அங்க வல்லவனும் மணிமிகளையும் இருக்கிறத பார்த்தா பார்த்துட்டு கொஞ்சம் திகைச்சுதான் போனா நீங்க எப்படி இங்க வந்தீங்கன்னு கேட்டா அதுக்கு வல்லவன் தேவி நீங்க சொன்னீங்கன்னு உங்க மணிமிகளை சொன்னதுனாலதான் வந்தேன் இந்த பொண்ணு சொல்றத கேட்டிருக்க கூடாது அப்படின்னு இப்பதான் தெரியுதுன்னு சொன்னான் அக்கா நான் தான் இவரை என் கூட வாங்கன்னு சொன்னேன்னா மணிமேகலை நந்தினிக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கு தான் ஆனாலும் சமாளிச்சுக்கிட்டு பொண்ணுங்க நாம என்ன சொன்னாலும் அதை புத்தி சொல்றதா எடுத்துக்கிட்டு அவங்களும் ஏதாவது சொல்லதான் செய்வாங்கன்னு சொன்னா நந்தினி புத்தி சொல்றது மட்டுமா கட்டளை ஏறது மாதிரின்னு சொல்லுங்க தேவி நீங்க என்னை கூட்டிட்டு வர சொன்னதா சொல்லி என் கைய புடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு வந்தா அதனாலதான் இப்போ இந்த கொலகாரங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா வல்லவன் ஆனா இங்க நடக்கிறத பார்த்தா இவங்க கொலகாரங்க மாதிரி தோணவே இல்லையே நான் இப்போ இங்க வரலன்னா நீங்க இவங்களை எல்லாம் கொண்டு தீர்த்திருப்பீங்க போலேயேன்னு சொன்னா நந்தினி அதுக்கு மணிமேகல அக்கா இவங்க கொலகாரங்க தான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இவரை இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வாலில்லா குரங்கோட சேர்த்து கட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது நந்தினி கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிட்டே மணிமேகல முன்னாடி ஒரு தடவை இவர் வாலில்லா குரங்க பின்னால ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னல்ல அவங்களுக்கு எப்படியோ இது தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா நந்தினி எப்படியோ இல்லக்கா நீங்க வர்றதுக்கு முத நாள் நான் இந்த வேட்ட மண்டபத்துல கொஞ்சம் பேரை பார்த்ததா சொன்னேன்ல அது இவங்க தான்னு சொன்னா மணிமேகல அன்னைக்கே இவரை துரத்திட்டு வந்தாங்க நல்ல வேலையா இவர் தப்பிச்சு ஓடிட்டாருன்னு சொன்னா அப்புறம் ஏன் இன்னைக்கு இவரை இங்க கூட்டிட்டு வந்த அதுவும் இந்த வழியில ஏன் கூட்டிட்டு வந்தன்னு கேட்டா நந்தினி அக்கா கொஞ்சம் முன்னாடி என் அண்ணன் உங்களை பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் அவன் கண்ணுல படவேனான்னு தான் இந்த வழியில கூட்டிட்டு வந்தேன் அதுவே நல்லதா போச்சு 
இல்லைன்னா இந்த கொலகாரங்கன்னு சொல்லும்போது அம்மாடி இவங்க கொலகாரங்களே இல்லை இவங்க இவரை கொல்லவும் வரல ரெண்டு மூணு தடவை இவர் தனியா இவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டும் இருந்திருக்கார் ஆனாலும் உயிரோட விட்டுருக்காங்க இந்த உண்மையை நீ அவரை கேட்டே தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொன்னா நந்தினி அப்படின்னா இவங்க யாருக்கா கொஞ்சம் முன்னாடி இவங்க சொன்னது எல்லாம் உண்மையா உங்களுக்கு இவங்கள தெரியுமா உங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்தாங்களா என்னன்னு படப்படன்னு கேள்வி கேட்டா மணிமேகல ஆமாண்டி என்னை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போக வந்தவங்க தான் எல்லாம் விவரமா சொல்றேனா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட என் ரூமுக்கு வாங்க இவங்க இங்கேயே இருக்கட்டும்னு கூப்பிட்டா நந்தினி அப்புறம் ரவிதாசனை பார்த்து மந்திரவாதி இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நீ ஏதாவது கெடுதல் பண்ணும்னு நினைச்சியோ அது எனக்கு பண்ற மாதிரி இவங்கள நீ எங்க எந்த நிலைமையில பார்த்தாலும் மரியாதையா நடந்துக்கணும்னு சொன்னா நந்தினி அதுக்கு ரவிதாசன் தேவி மன்னிக்கணும் இவன் இருக்கானே இவனுக்கு நம்ம சிக்னல் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஆந்த மாதிரி கத்துனது இவன் தான் அப்பவே உனக்கு இவன் நம்ம ஆளுன்னு புரியலையா உன் புத்திக்கு என்ன ஆச்சு சரி இனி நான் சொல்ற வரைக்கும் இங்க சத்தம் வரக்கூடாது ஜாக்கிரதன்னு சொன்னா நந்தினி அப்புறம் வல்லவனும் மணிமேகலையும் நந்தினியும் அந்த யானை முகம் இருக்கிற கதவு வழியா அடுத்த ரூமுக்குள்ள போனாங்க நந்தினியோட ரூமுக்குள்ள கதவு சாத்திடுச்சு அம்மாடி நீ ரொம்ப புத்திசாலி இவர் வேட்ட மண்டபத்து வழியா கூட்டிட்டு வந்தது நல்லதா போச்சு உன் அண்ணன் இப்பதான் இங்க இருந்து போறான் ஆதித்த கரிகாலரை கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கான் அதுக்குள்ள உங்களை நான் வெளியில அனுப்பிடணும் உங்ககிட்ட ஆக்சுவலி பாயும் சொல்லிக்கணும்னு கூலா சொன்னா நந்தினி அப்போ மணிமேகலாக்க என்னது இது உங்க கணவரை பத்தி ஏதோ விசாரிச்சுட்டு வர சொல்லணும்னு தானே இவரை கூட்டிட்டு வர சொன்னீங்க இப்ப பாய் சொல்றீங்களே என்னது அப்படின்னு கேட்டா உன் அண்ணன் கிட்ட பேசின பின்னாடியே அதை மாத்திக்கிட்டேன் பெரியவர் உயிரோட இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நான் இனிமே இங்க இருக்க முடியாது இவரும் இனிமே இங்க இருக்கிறது ஆபத்து தான் ஐயா நீங்க உடனே இங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுங்க உங்க உயிர் மேல நீங்க ஆசை வச்சிருக்கீங்களோ இல்லையோ இந்த பொண்ணுக்காகவாது இங்க இருந்து கிளம்பி போங்கன்னு சொன்னா நந்தினி வல்லவனை பார்த்து அப்போ மணிமேகல அக்கா அவர் போறதா இருந்தா என்னையும் கூட்டிட்டு போக சொல்லுங்க நீங்களும் இவரும் போன பின்னாடி இந்த அரண்மனையில என்னால இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு வல்லவன் இளவரசி நீங்க ராணி சொன்னதை சரியா புரிஞ்சுக்கல நான் இங்க இருந்து போயிட்டா நீங்க ஆதித்த கரிகாலரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சாம்ராஜ்யத்தோட பட்ட மகிழ்ச்சியா இருக்கலான்னு சொல்றாங்கன்னா வல்லவன் நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே ஆதித்த கரிகாலரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற துர்பாக்கியம் எந்த பொண்ணுக்கும் வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுலயும் நான் உயிருக்குயிரா நினைக்கிற மணிமேகலைக்கு அந்த கதி வரணுமா வல்லவரே நீங்க ஒருவேளை நான் சொன்னதை வேணும்னே மாத்தி சொல்றீங்களோ இப்ப நீங்க தப்பிச்சு போனா ஒரு காலத்துல இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற பாகியம் உங்களுக்கு வந்தாலும் வரலாம் அம்மாடி நீ இவர் மேல வச்சிருக்கிறது உண்மையான பாசம்னா இவரை உடனே இங்க இருந்து போக சொல்லுன்னா நந்தினி அப்ப வல்லவன் ராணி நான் போக ரெடியா இருக்கேன் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு பொருள் எனக்கு வேணும் அதை நீங்க கொடுத்த அடுத்த நிமிஷம் நான் இங்க இருந்து போயிடுறேன் என்னது அது சொல்லுங்கன்னா நந்தினி மீன் சின்னம் பொறிச்ச வாழ் ஒண்ணு உங்ககிட்ட இருக்கு அதை கொடுத்ததும் நான் போயிடுறேன் என்னோட வாழ் கொள்ளிடத்து வெள்ளத்துல போனது உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல என்கிட்ட வாழ் இல்லைன்னா நேக்கா பேசி வாங்குறானாமா யார்கிட்ட அதுக்கு நந்தினி வல்லவரே வேட்ட மண்டபத்துல எத்தனையோ வாழும் வேலும் இருக்கு அதுல பார்த்து ஒண்ணு எடுத்துட்டு போங்க ஒரு பொண்ணுனா உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக வச்சிருக்க ஒரு ஆயுதத்தை ஏன் கேக்குறீங்கன்னு சொன்னான் தேவி நீங்க உங்க உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த வாழை வச்சிருக்கீங்களா அதை வச்சு பூஜை பண்றீங்க உண்மைய சொல்லுங்க நான் வல்லவன் அது என் உயிருக்கு மேலா நான் நினைக்கிற மானத்தை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நான் வச்சிருக்கேன்னா நந்தினி தேவி வேற எதுவும் இல்லையேன்னு கேட்டான் வல்லவன் வேற என்ன இருக்கும்னு கேட்டா நந்தினி இல்ல வீரபாண்டியனோட கொலைக்கு பழிக்கு பழி வாங்குறதுக்காகவும் இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னு கேட்டான் அப்படியா மணிமேகல இருக்கும்போது நீங்க அந்த பேச்சை எடுக்க மாட்டீங்கன்னு நினைச்சேன் நானும் இனிமே மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அம்மாடி நீயும் தெரிஞ்சுக்கோ நான் இந்த கடம்பூருக்கு எதுக்காக வந்திருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொன்னா நந்தினி இப்படி சொல்லிக்கிட்டே நந்தினி பக்கத்துல கட்டில வச்சிருந்த வாழை எடுத்து கையில வச்சுக்கிட்டா சோழ நாட்டோட உள்நாட்டு சண்டைய தீத்து வைக்கிறதுக்கு நான் இங்க வரல மதுராந்தகருக்கும் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் இருக்க நாடு பிரிக்கிற சண்டைய சரி பண்றதுக்கும் நான் இங்க வரல 
இல்ல கடம்பூர் அரண்மனையில விருந்து சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமா இருக்கவும் நான் வரல வீரபாண்டியனை கொன்ன பாவிய பழி வாங்க தான் வந்தேன் இது பாண்டிய வம்சத்து வாழ் இது மேல ஆணையிட்டு சபதம் எடுத்திருக்கேன் அந்த சபதத்தை நிறைவேற்ற தான் நான் இங்க வந்தேன் இன்னைக்கு நைட்டு ஒன்னு என் சபதத்தை நிறைவேற்றுவேன் இல்ல என் உயிரை முடிச்சுக்குவேனா ஆவேச வந்த மாதிரி சொன்னான் நந்தினி அப்போ வல்லவன் அதுக்கு நான் தடையா இருப்பேன்னு தானே என்ன போக சொல்றீங்க என் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரும்னு என்ன பயமுறுத்த பாக்குறீங்கன்னு சொன்னான் இது நல்லா இருக்கே கதை நீங்க தடையா இருக்க போறீங்களா நல்லா இருக்கு யார வேணான்னு சொன்னாங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் இதெல்லாம் சொல்லி இங்க வராம தடுக்க வேண்டியதுதானேன்னு நக்கலா கேட்டா நந்தினி தேவி அவர்கிட்ட சொல்ல முடியாதுன்னு தானே உங்க கிட்ட சொல்ல வந்தேன் உங்க காலில் விழுந்து கெஞ்சு கேட்டுக்கிட்டாது உங்களை இந்த பாவ காரியத்தை எல்லாம் செய்யாம தடுக்கிறதுக்கு தானே நான் வந்தேன்னா வல்லவன் ஆஹா பாவ காரியமா எது என் தோழிக்கிட்ட கேளுங்க மணிமேகல நீ சொல்லு நீ உன் மனச ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருக்க அவர் காயம்பட்டு நிராதரவா இருக்கும்போது அவரோட எதிரி அவரை கொல்ல வர்றான் அப்போ நீ எதிரி காலில் விழுந்து உன் அவரை கொல்ல வேணான்னு கெஞ்சிரு அப்படியும் கேட்காம கொண்டுட்டு போறான் அப்படிப்பட்ட கிராதகன நீ என்ன பண்ணுவ பாவோன்னு சொல்லுவியா அப்படின்னு கேட்டான் அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன்னா அவ ஆனா உங்களை மாதிரி காலில் உழுந்து கெஞ்சிருக்கவும் மாட்டேன்கா நானே கத்தி எடுத்து அவனை முன்னாடியே கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா மணிமேகல வந்தியத்தேவன் மணிமேகலையை பார்த்து இளவரசி அந்த எதிரி உங்க சொந்த அண்ணனா இருந்தா கூடவான்னு கேட்டான் அண்ணனா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் எனக்கு ஒண்ணுதான்னா அவ அப்படி சொல்லிடு என் கண்ணுன்னா நந்தினி அவங்க என்ன பேசுறோன்னே யோசிக்காம பேசுறாங்க தேவி இவங்க அண்ணன் கந்தமாறன் என்னதான் இவங்களுக்கு எதிராக ஏதாவது பண்ணாலும் அவனை கொல்ல மனசு வருமா அவங்களுக்குன்னு கேட்டான் வல்லவன் நந்தினியும் மணிமேகலையும் பதில் சொல்லாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க உடனே நந்தினி வல்லவனை பார்த்து இது என்ன கேள்வி நான் என் கூட பிறந்தவனை கொல்ல போறது இல்லையே மொத முதலா நீங்க என்னை சந்திச்சப்போ என் அண்ணன் திருமலை பேர சொன்னீங்க அதனாலதான் உங்க மேல எனக்கு ஒரு மரியாதையே வந்துச்சு நம்பியோட நண்பன்றதுக்காகவே நீங்க நிறைய தடவை ஆபத்துல இருக்கும்போது கூட தப்பிச்சு போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இன்னைக்கு மட்டும் என் சபதத்தை முடிக்க முடியாம நான் செத்து போற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா திருமலை கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டேன்னு சொல்லுங்க அவன் பேச்ச நான் கேட்கலனாலும் அவனை நான் அடியோட மறந்து போயிடலன்னு சொல்லுங்க அதுக்கு வல்லவன் அம்னி ஏன் இந்த கபட நாடகம் ஆடுறீங்க நம்பி உங்க கூட பிறந்தவனே இல்ல நீங்க அவனோட தங்கச்சியும் இல்லன்னா அப்புறம் யார் என் கூட பிறந்தவன் யாரோட கூட பிறந்தேனான்னு கேட்டா நந்தினி உங்க கூட பிறந்தவர் ஆதித்த கரிகாலர் தான் அதனால நீங்க உங்க அண்ணனையே கொண்டு சகோதர ஹத்தி தோஷத்துக்கு ஆளாக வேணாம் வீரபாண்டியின் வம்சத்து வாழ தயவு செஞ்சு என்கிட்ட கொடுத்துடுங்கன்னு கேட்டா வல்லவன் இந்த கரிகாலர் என் கூட பிறந்தவன்ற உங்க கற்பனைக்க நீங்க இளவரசர் கிட்டையும் சொல்லியிருக்கீங்கல்ல அத அவர் நம்பினாரான்னு கொஞ்சம் நக்கலாவே கேட்டா நந்தினி நம்பின மாதிரிதான் இருந்துச்சு ஆனா அவர் மனசுல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு என்ன தெரியும்னா வல்லவன் அவர் மனசு எனக்கு தெரியும் பழையாறையில இருக்க தங்கச்சியோட கற்பனை சக்திய நினைச்சு வியந்து போறாருன்னு நக்கலா சொன்னா நந்தினி அமனி இது என்னோட கற்பனையும் இல்ல பழையாறையில இருக்க இளைய பிராட்டியோட கற்பனையும் இல்ல இலங்கையில நான் என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் பேச முடியாத அந்த பெண் தெய்வத்தை பார்த்தேன் என்னையும் நம்பியையும் அருள்மொழிவர்மரையும் அவங்கதான் காப்பாத்தினாங்க அனுராதபுரத்து தெருக்கள்ல நடு ராத்திரியில நாங்க ஒரு மாளிகை ஓரமா போயிட்டு இருக்கும் போது அவங்க தெருவோட எதிர்பக்கத்துல நின்று எங்களை சைகையில கூப்பிட்டாங்க நாங்க அந்த சைடு நகர்ந்ததும் நாங்க ஏற்கனவே நின்றுட்டு இருந்த வீட்டு முகப்பு இடிஞ்சு விழுந்துச்சு பொன்னியின் செல்வர் அவங்கள தான் குலதெய்வம்னு கும்பிட்டாருன்னு சொன்னா வல்லவன் சரிங்க இந்த கதைக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் அருள்மொழிவர்மரை சிம்மாசனத்துல ஏத்தணும்னு நினைக்கிற இளைய பிராட்டி கிட்ட நீங்க இதெல்லாம் சொன்னா அவ சந்தோஷப்பட்டிருப்பா என்கிட்ட ஏன் சொல்றீங்கன்னு கேட்டா நந்தினி அதுக்கு காரணம் இருக்கு தேவி அனுராதபுரத்துல அவங்கள நான் கொஞ்ச தூரத்துல பார்க்கும்போது தஞ்சாவூர்ல இருந்து பழுவூர் இளையராணி இங்க எங்க வந்தாங்கன்னு சந்தேகப்பட்டேன் அமனி அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் உருவத்துல கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் இல்ல உங்க நகையெல்லாம் கழட்டிட்டு உங்க முடிய விரிச்சு போட்டீங்கன்னா அச்சு அசல அவங்கள மாதிரியே இருப்பீங்கன்னு சொன்னா வல்லவன் நீங்க சொல்றத நான் எங்க நம்பணும் உங்களுக்கு கற்பனை சக்தி கொஞ்சம் அதிகம்னு எனக்கு தெரியும் 
இதுவும் உங்க கற்பனையாவே ஏன் இருக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்டா நந்தினி தேவி நான் சொல்றது சத்தியமான உண்மை அப்படின்னா வல்லவன் நீங்க எவ்வளவுதான் சத்தியம் பண்ணாலும் என்னால நம்ப முடியாதுன்னு சொன்னா அவ ராணி ஏன் நம்ப முடியாதுன்னு போய் சொல்றீங்க நான் சொல்றது எல்லாம் சத்தியமான உண்மைன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் எங்களுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த உண்மைய உங்க விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க மொத முதல்ல உங்களை தஞ்சாவூர் அரண்மனையில மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த மந்திரவாதி அந்த மாதிரி கத்திட்டு வந்தான் என்ன அந்த பக்கம் போய் மறைஞ்சு நிக்க சொன்னீங்க எதேச்சையா திறந்திருந்த பொக்கிஷன் அளவரைக்குள்ள நான் போய் ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ சில சர்ப்ரைசிங்கான விஷயங்களை பாக்குற மாதிரி வந்துச்சுன்னா வல்லவன் ஆஹா என்னது அதுன்னு கேட்டா நந்தினி அங்க கந்தமாறன் மதுராந்தகரோட நிலவரை பாதையில போறத பார்த்தேன்னா அவ அதனால என்னன்னு கேட்டா நந்தினி கொஞ்ச நேரத்துல அதே நிலவரை பாதையில பெரியவரும் நீங்களும் போறத பார்த்தேன் அப்ப நீங்க போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்புறம் தான் கெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்க அம்மாவோட ஆவி மாதிரி நடிச்சு சக்கரவர்த்திய பயமுறுத்த போனீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா வல்லவன் இவ்வளவு நேரம் தைரியமா நின்று பேசிட்டு இருந்த நந்தினி திடீர்னு சோர்வா அங்க கிடந்த சேர்ல உட்கார்ந்தா ஐயா இன்னும் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டா அவனை பார்த்து நீங்களும் பெரியவரும் நிலவரை பாதையில போனப்போ மதுராந்தகரை கூட்டிட்டு போன கந்தமாறன் திரும்பி வந்துட்டு இருந்தான் பெரியவர்கிட்ட அவன் ஏதோ சொன்னான் அவர் அவன் கூட வந்த தீப்பந்தம் பிடிச்சிட்டு இருந்த காவலாளி கிட்ட ஏதோ சிக்னல் பண்ணார்னு சொன்னான் அது என்ன சிக்னல்னு கேட்டா நந்தினி உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் தேவி கந்தமாறன முதுகுல குத்தி கொன்னுட சொல்லி பெரியவர் சொன்னார் அதை நான் தடுத்து கந்தமாறனோட உயிரை காப்பாத்தினேன் அதோட விளைவா அவன் முதுகுல குத்தின பழி எம்மேல விழுந்துடுச்சுன்னு சொன்னா வல்லவன் நந்தினி மணிமேகலைய பார்த்து ஐயா ஏதேதோ சொல்லி இந்த பொண்ணு மனச கலைக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொன்னான் தேவி இவ்வளோ நாளா இத நான் யார்கிட்டையும் சொன்னதில்ல உங்க கையில வச்சிருக்க வாழை என்கிட்ட கொடுத்துட்டா இனிமேலும் யார்கிட்டையும் சொல்ல போறது இல்லைன்னு சொன்னான் வாழெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுங்க எதுக்கு கொடுக்கணும் யார்கிட்ட வேணும்னாலும் சொல்லிக்கோங்க இன்னும் உங்க கற்பனைய சேர்த்து வேணும்னாலும் சேர்த்து சொல்லிக்கோங்க ஏன் இப்பவே கரிகாலர் கிட்ட போயி அவர் இங்க வர்றத தடுத்துடுங்க என்னையே டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க போங்கன்னு சொன்னா நந்தினி கண்ணுல கண்ணீரோட சொன்னான் அதுக்கு வல்லவன் அம்மணி அவரோட இயல்பு என்னன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவரை தடுக்க என்னால முடியாது தடுத்தோம்னா அவர் புடிவாதம் இன்னும் அதிகமாயிடும் அதனாலதான் உங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ண வந்தேன்னா அவர் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நீங்க சொன்னதெல்லாம் உண்மையாவே இருக்கட்டும் இலங்கையில நீங்க என் அம்மாவை பார்த்ததாவே இருக்கட்டும் அதுக்காக நான் ஏத்துக்கிட்ட சபதத்தை ஏன் நான் விடணும் என் அம்மாக்கு சக்கரவர்த்தி பெரிய துரோகம் பண்ணி இருக்காரு அவர்கிட்டையும் அவர் பிள்ளைங்க கிட்டையும் நான் ஏன் இறக்கம் காட்டணும் பழி வாங்குறதுக்கு எனக்கு இன்னும் நிறைய காரணம் தானே கிடைக்குதுன்னு கேட்டா நந்தினி இல்ல ராணி நிச்சயமா இல்ல உங்களோட பழி வாங்குற எண்ணத்தை உங்க அம்மா சரின்னு ஒத்துக்குவாங்களா யோசிச்சு பாருங்க சக்கரவர்த்தியோட பிள்ளைங்களை அவங்க உயிருக்குயிரா நினைக்கிறாங்க அவங்கள ஒருத்தரை நீங்க உங்க கையால கொள்றத அவங்க ஒத்துப்பாங்களா நீங்க செஞ்சீங்கன்னு தெரிஞ்சா உங்கள அடியோட வெறுத்துருவாங்க அவங்க உயிரோட இருக்க வரைக்கும் உங்களை சபிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க செத்து போனா கூட ஆவியா வந்து உங்களை சுத்தி சுத்தி வருத்தப்பட வைப்பாங்க பேச முடியாதே தவிர உங்களை கண்ணால வேதனைப்பட வைப்பாங்கன்னு சொன்னான் வல்லவ இத கேட்டதும் நந்தினியோட கண்ணுல இருந்து தண்ணீர் வந்துட்டே இருந்துச்சு அதை தொடச்சுக்கிட்டு மேல பார்த்தா அங்க ஏதோ வருத்தமானதை பார்த்த மாதிரி அவ முகம் சோந்து வருத்தமாச்சு வேதனையா அம்மா அம்மா வீரபாண்டியனோட தலையும் உடம்பும் தனித்தனியா வந்து என் பிராணனை எடுக்கிறது பத்தாதா நீ வேற என்னை சுத்தி சுத்தி வரணுமானு சொல்லிக்கிட்டே அத பார்க்க முடியாதவ மாதிரி கண்ணை கையால தொடச்சுக்கிட்டா கொஞ்ச நேரம் விம்மர சத்தம் மட்டும் அந்த ரூம்ல கேட்டுச்சு அப்போ மணிமேகலை வல்லவனை பார்த்து ஐயா நீங்க இவ்வளோ கொடூரமானவர்னு எனக்கு தெரியாம போச்சுன்னு சொன்னான் அப்போ நந்தினி அவர் மேல தப்பு ஒன்றும் இல்லை ஏன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றாரு என்னை பெரிய தப்புலேருந்து காப்பாத்துறதுக்காக சொல்றாரு ஆனாலும் அது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னா நந்தினி திரும்பி வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஐயா இது வரைக்கும் சாதிக்க முடியாத காரியத்தை நீங்க சாதிச்சிட்டீங்க என்னோட இரும்பு நெஞ்சையும் இழக வச்சிட்டீங்க இதோ உங்க விருப்பப்படியே இந்த வாழை உங்ககிட்ட கொடுத்துடுறேன் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி வாழை நீட்டினான் அவன் அதை வாங்கிக்கிறதுக்காக கையை நீட்டும் போது மறுபடியும் பின்வாங்கிட்டான் கொஞ்சம் இருங்க 
வாழை வாங்கிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா ஏன் சபதத்தை நிறைவேற்றாம நான் இங்கேருந்து கிளம்பினா வேட்ட மண்டபத்தில் உள்ளவங்க என்னை சும்மா விட மாட்டாங்க உயிரோட வச்சு கொளுத்திடுவாங்க அதுக்கு நான் பயப்படலை ஆனால் சாகரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை என் அம்மாவை பார்க்கணும் வல்லவரையரே நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் நான் நம்பலைன்னு சொன்னேன் அது இல்லை போய் இலங்கையில தலைவிரி கோலமா காடுகள்ல திரிஞ்சிட்டு இருக்க என் அம்மாவை பத்தி நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் நம்புறேன் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்புறேன் நானே அவங்கள பார்த்து இருக்கேன்னு சொன்னான் எப்படி தேவி எப்போ பார்த்தீங்கன்னு கேட்டான் வல்லவன் குழந்தைய இருக்கும்போது நான் படுத்து தூங்குறப்போ சில சமயம் திடுக்குன்னு முழிச்சுக்குவேன் அப்போ என் பக்கத்துல ஒரு உருவம் என் முகத்தே குனிஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கும் நான் கண்ணு முழிச்சா அந்த உருவம் மறைஞ்சிடும் எனக்கு இது அதிசயமாவும் பயமாவும் இருந்தது கண்ணாடியில் என் முகத்தை நான் அடிக்கடி பார்த்துப்பேன் அதனால் என் முகம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் நான் தூங்கும்போது என்னை பார்த்த உருவமும் அதே மாதிரி இருந்துச்சு கூடு விட்டு கூடு பாயிற கதையெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் என் உயிர் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போய் என் முகத்தை உத்து பார்க்குதோன்னு எனக்கு சந்தேகமாக இருந்தது சில நேரம் சில நேரம் நான் செத்து போயிட்டேனோ படுத்திருக்கிறது என் உடம்பு மட்டும் தானோன்னு எனக்கு திடுக்குன்னு இருக்கும் இதெல்லாம் உண்மையா கனவா இல்லை பிரம்மையா பைத்தியமான்னு நினச்சி நான் வேதனைப்படுவேன் எனக்கு கொஞ்சம் வயசு வந்தப்புறம் அப்படி நான் பார்த்ததெல்லாம் வெறும் மாயதான்னு எனக்கு தோணுச்சு முக்கியமாக சுந்தர சோழர் என்னை பார்த்து குழப்பமானதை கவனித்து அதை நிச்சயம் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னும் சில பல கன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு கிடைச்சிது ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி சில நேரம் தப்பி தவறி சொல்கிற வார்த்தைகள்லையும் என்ன மாதிரியே என் அம்மாவும் இருக்கணும்னு உறுதியாச்சு அவங்கள ஒரு தடவை பார்க்கணும் அவங்க மடியில் படுத்து விம்மி அழணும்னு எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏக்கமாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு நீங்க சொன்ன வார்த்தைக்கு அப்புறம் அது இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு என்னை என் அம்மா கிட்ட கூட்டிட்டு போறதா இருந்தா என் பழி வாங்குற எண்ணத்தை நான் விட்டுடுறேன் இந்த பாண்டிய வம்சத்து வாழை இப்பவே உங்க கிட்ட கொடுத்துடுறேன்னு சொன்னா நந்தினி வந்தியத்தேவன் கொஞ்சம் யோசிச்சான் இது என்னடாது கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்புன கதையால இருக்குன்னு நினைச்சான் மணிமேகலை உடனே ஐயா நானும் உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் அக்காவோட ஆசையை நிறைவேற்றுறேன்னு சத்தியம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னான் அவன் மெதுவா என்னால முடிஞ்சா பாக்குறேன்னு சொன்னான் அப்படின்னா நாம உடனே கிளம்பலாம் ஆதித்த கரிகாலர் இங்க வரத்துக்குள்ள கிளம்பிடணும் இங்க இருந்து எப்படி போறது வாசல் வழியா ஆபத்துதான் ஏத்தாப்புல கந்தமாரனும் கரிகாலனும் வந்துட்டா வந்தாலும் வந்துடுவாங்கன்னு சொன்னா நந்தினி வேட்ட மண்டபத்து உள்ள இருக்க சுரங்க பாத வழியா கூட்டிட்டு போறேன் வாங்கன்னு சொன்னா வல்லவன் அக்கா நானும் வந்துடுறேன் என்னையும் அழைச்சிட்டு போங்கன்னா மணிமேகல நந்தினி அத கவனிக்காம வேட்ட மண்டபத்துக்குள்ள நான் போகல ரவிதாசனும் அவன் ஆளுங்களும் நம்மள உயிரோட விட மாட்டாங்கன்னு சொன்னான் அமணி உங்க வாழை மட்டும் என்கிட்ட கொடுங்க அவங்க நாலு பேரையும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னா வல்லவன் வேணாம் அது நடக்காது மணிமேகலை இங்க இருந்து வெளியில போற வழி வேற ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டா நந்தினி மணிமேகலை கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அக்கா எனக்கு வேற வழி இருக்க மாதிரி தெரியல ஆனா அவரை கேளுங்க முன்னாடி ஒரு நாள் இவர் இந்த ரூம்ல இருந்து மாயமா மறைஞ்சு போனாரு எப்படி போனாருன்னு கேளுங்கன்னு சொன்னான் நந்தினி உடனே வந்தியத்தேவனை பார்த்தா வல்லவன் உடனே ஆமா அம்னி ஒரு வழி இருக்கு தற்செயலா நான் அதை கண்டுபிடிச்சேன் ஆனா அது வழியா போறது ஈஸிலா இல்ல மச்சுக்கு மச்சு மாடத்துக்கு மாடம் தாவி குதிக்கணும் உங்களால முடியுமான்னு டவுட்டு தான் அதை விட மந்திரவாதியையும் அவன் ஆளுங்களையும் சமாளிச்சுட்டு ஒரு கை பார்த்துட்டு போறது தான் நல்லதுன்னு சொன்னான் அப்போ மணிமேகலை ஐயோ அவங்க வராங்க போலையே அப்படின்னு சொன்னான் எல்லாரும் உத்து கேட்டாங்க அப்போ அரண்மனை முன்கட்டில இருந்து அந்த ரூமுக்கு யாரோ வர்ற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு ஐயா சீக்கிரம் வேட்ட மண்டபத்துக்குள்ள போயிடுங்கன்னு சொன்னா நந்தினி மறைஞ்சுக்க எனக்கு ஒரு நல்ல இடம் இருக்கு தேவி அந்த வாழை என்கிட்ட கொடுங்கன்னு கேட்டான் வல்லவன் நந்தினி அவன்கிட்ட வாழை கொடுக்கத்தான் கையை நீட்டினா அப்போ கை தவறி வாழ் தரையில விழுந்து கனகனு சத்தம் வந்துச்சு அதோட அவளோட லேசான சோகம் கலந்த சிரிப்பு சத்தமும் கேட்டுச்சு அவ பரபரப்போட ஐயா தெய்வத்தோட நோக்கம் வேறையா இருக்கும் போல வாழ் இங்கேயே கிடக்கட்டும் நீங்க தயவு செஞ்சு போய் மறைஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா அத காதுல வாங்கிக்காம வல்லவன் குனிஞ்சு அந்த வாழை எடுக்க போனான் அதோட கூர்மையான பக்கத்தை புடிச்சு தூக்க ட்ரை பண்ணும் போது அத மறுபக்கத்துல நல்லா வச்சு மிதிச்சுக்கிட்டா நந்தினி வேணா வல்லவரே இளவரசர் காதுல வாழ் விழுந்த சத்தம் கேட்டிருக்கும் இங்க வாழ் இல்லைன்னா அவருக்கு சந்தேகம் வரும் ஏற்கனவே உங்க மேல அவருக்கு சந்தேகம் இருக்கு போயிடுங்க முன்னாடி ஒரு தடவை இங்க இருந்து மாயமானது மாதிரியே மறைஞ்சு போயிடுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டா நந்தினி அவன் வாழை புடிச்சு எடுக்க ட்ரை பண்ணும் போது கையில சின்ன காயமாயிடுச்சு 
வாழை கீழையே விட்டுட்டு நிமிந்தான் உள்ளங்கையில லேசா ரத்தம் கசிறத பார்த்தா நான் உங்களுக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாத்துவேன் என் கையால சத்தியமா என் கூட பிறந்தவன கொல்ல மாட்டேன் நீங்க தப்பிச்சு போங்க உங்களை அவர் இங்க பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லும் போது மணிமேகலையும் சேர்ந்து போயிடுங்க உடனே போயிடுங்கன்னு கெஞ்சினான் காலடி சத்தம் ரொம்ப கிட்ட கேட்டுச்சு வந்தியத்தேவன் வேண்டா வெறுப்பா யாழ் கருவி களஞ்சியத்துக்கிட்ட போனான் களஞ்சியத்தோட கதவை திறந்துக்கிட்டு உள்ள போய் மறைஞ்சுக்கிட்டான் காலடி சத்தம் வாசப்படிக்கிட்ட கேட்டுச்சு வந்தியத்தேவன் போன இடத்த உத்து பார்த்துட்டு இருந்த மணிமேகலைய பார்த்து அம்மாடி நீயும் மறைஞ்சுக்கோ கட்டிலோட தரைக்கு பின்னால மறைஞ்சுக்கோ நாங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது நைசா அவருக்கு தெரியாம இங்கேருந்து போயிடுன்னா நந்தினி மணிமேகலை கட்டில் தரைக்கு பின்னால போன செகண்ட் கரிகாலரும் கந்தமாறனும் அந்த ரூமுக்குள்ள வந்தாங்க கரிகாலர் சுத்தி முத்தி பாத்துக்கிட்டே நந்தினி கிட்ட வந்தார் கட்டிலோட தர அசைஞ்சதை கவனிச்சார் ஆனா கவனிக்காத மாதிரி காட்டிக்கிட்டார் நந்தினிக்கு பக்கத்துல வந்தவர் தரையில கிடந்த வாழை பார்த்தார் அப்புறம் நந்தினியோட முகத்தை பார்த்தார் நந்தினியால அந்த பார்வையை தாங்க முடியல வாழை கையில எடுக்க கீழே குனிஞ்சா அதுக்கு முன்னால கரிகாலர் குனிஞ்சு அந்த வாழை கையில எடுத்துக்கிட்டார் எப்பா ஒரே போடு அவளை போட்டுடு என்ன பேச்சு ரவுண்டு கட்டி எல்லாரையும் சமாளிக்கிறாப்பா உன்னையும் சமாளிப்பா தயவு செஞ்சு அவகிட்ட பேசி எல்லாம் ஒரு காரியமும் நடக்காது பிளீஸ் ஏதாவது பண்ணி நீ உயிரோட இருப்பா தமிழ்நாட்டுக்கு உன்ன மாதிரி ஒரு தலைவன் இருக்கிறது தான் முக்கியம் மற்றவங்க எல்லாம் உனக்கு முன்னாடி தூசு இத கரிகாலர் கேப்பாரா அடுத்த எப்படி சொல்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் Look up in the internet it's a meme no it's a cat video no it's the geek fruit podcast that's right we interrupt this riveting broadcast to tell you about our show the geek fruit podcast where tejas dinkar and i jishnu talk about everything in pop culture including dc marvel star wars netflix and everything in between you know how your friends hate it when you ramble about some nerdy crap and you just want somebody to listen to you well sorry there's nothing we can do about that but come listen to us ramble and it'll almost be like the real thing kind of Listen to new episodes of the Geek Fruit podcast every Monday and the Geek Fruit Bulletin every Thursday on iTunes, Google Podcasts, the IVM app or wherever you listen to podcasts. Happy listening, you nerds. Do you have a night routine? Well, everyone has one, and the to-do list usually looks like this. Brush your teeth, set that alarm, get into your pajamas and switch off those screens. But here's one more to add to that list. Tune into the Positively Unlimited podcast for a dose of positive action and tips on how to build powerful mindsets. Episodes out every Monday on the IVM Podcast app, ivmpodcast.com or wherever you tune into podcasts.